वेलकम डियर फ्रेंड्स अगेन टू माय चैनल जो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी टिप्स टुडे आई हैव डिसाइडेड टू टेल यू ऑल अबाउट बेरिंग कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ शैलो ओपन फाउंडेशंस इन लॉ यू मस्ट बी नोइंग दैट आई हैड डिस्कस दिस टॉपिक इन माय लेक्चर 39 एंड हैड प्रॉमिसड यू टू कवर इट इन डिटेल सोन सो इफ वेन एवर वी गो टू एनी साइट वेयर द रॉकेट ट्रेन इज एनकाउंटर फॉर एनी बिल्डिंग और एनी अदर स्ट्रक्चर यू कम बैक बाई कलेक्टिंग द रॉक कोर्स फ्रॉम देयर तो यू हैव टू डू यू सी एस यूनिवर्सल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड पॉइंट आउट स्ट्रेंथ इंडेक्स टेस्ट एंड अदर रॉक प्रॉपर्टीज वी आर सर्टेन देम एंड देन डिसाइड द देयर वेरिंग कैपेसिटी on the foundation sizes suggested for those very structures ab if kahi hum logo ko maan liye kahi data nahi hai hamare paas testing like core available nahi hai to sabse pehle shuruaat mein hum log kya karte the ki ek ucs value humne nikal li kisi core ki us pe we used to apply factor of safety ranging from 5 to 8 which has been mentioned in the book of wayne c thing and whatsoever the value was coming we used to propose that value as the safe bearing pressure for that very structure but you must be knowing that kabhi kabhi jo hum neem concrete apne foundation mein dalte hain uske grade se achhi compressive strength ki hamare paas rocks field pe milti hain but agar yahi hamari rock mein कैविटीज हैं जॉइंट्स हैं विद वाइड ओपन स्पेसिंग्स तो दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन बट दिस इज नॉट व्हाट आई वाज रेडी फॉर टेलिंग बट एक्चुअली दिस वेरिंग कैपेसिटी इज टू बी वर्कड आउट बेस्ड ऑन फॉलोइंग थ्री मेथड्स ए बी एंड सी and we usually recommend the least of these three so as per table 2 of clause 5.2 of is 12070987 reaffirm 1995 all latest whatsoever it may be based on classification of rock mass is point a based on rock mass setting is point b and based on core strength is point c so kya hota hai ki the इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट कंसर्न इज टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द रॉक जो भी हमें साइट से मिली है जिसको हम वेन वी कम बैक एंड गेट इट आइडेंटिफाइड एट द साइट एंड गेट दैम टेस्टेड इन द लैब तो दिस टेबल टू ऑफ दिस क्लॉस फाइव पॉइंट टू है सजेस्टेड सर्टेन क्यू एन एस वैल्यूज फॉर ग्रेनाइट ड्यूराइट नी स्ट्रेप रॉक As 1000 ton per meter square, schist and slate 400 ton per meter square, bedded limestone 400 ton per meter square, sedimentary rock including hard schist and sandstones 250 ton per meter square, soft or broken bedrock excluding shale or and soft limestone 100 ton per meter square, soft shale 40 ton per meter square. सबसे पहले हम उस rock को identify करके जिस भी bracket में जिस भी concerned rock में वो आ रही है तो ये वेरिंग कैपेसिटी हमें चार्ट में दी हुई है इस पे हम ये तीन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं दैट इज वी मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू बाय करेक्शन फैक्टर ऑफ वाटर टेबल कैविटीज एंड स्लो विच हैव बीन वेरी वेल डिफाइंड इन क्लॉज 9.21, 9.22 एंड 9.3 पॉइंट थ्री रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस कोड नॉट द सेकेंड इज द बेस्ड ऑन रॉक मास रेटिंग क्या होता है कि एट द फाउंडिंग लेवल हमने रॉक मास रेटिंग वैल्यू जो निकाली होती है जिसकी सेवन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये सम टोटल निकाल के आता है जिसका मैंने जिक्र आप लोगों को विच आई हैव डिस्कस्ड इन माय लेक्चर 39 प्रीवियसली ये जो रॉक मास रेटिंग वैल्यू आती है उसके बेसिस पे दिस रॉक इज बीइंग डिफाइंड क्लासीफाइड एज वन टू थ्री फोर फाइव रिस्पेक्टिवली एज वेरी गुड गुड फेयर पुअर एंड वेरी पुअर काइंड ऑफ रॉक corresponding to rmr rock mass rating values ranging from jo maine aapko ye mention kara hai 100 to 81 80 to 61 60 to 41 40 to 21 20 to 
for which this QNS is given with range as 600 to 448, 442, 88, 280, 141, 135, 48, 45, 30, then per meter square, this has been defined in this very table of this code. But subject to a total limiting settlement of permissible settlement of 12 meters. So, what need be seen is, ki if this is our foundation depth, this is the base width of the footing, the influence on 1 times of P, this code suggests, ki the average RMR value of this B, that is, from below the proposed foundation depth, equivalent to base width of the footing, these RMR values should be averaged out and whatsoever the RMR value we get correspondingly this QNS value is to be taken from this very table. And if see on the top one fourth of this influence zone, you are encountering low RMR values or lower quality log, so humko ye RMR value lower wali leni chahiye and the inferior rock be removed before laying the foundation for that very structure. Point 3, star 1, 2, 3 is that as these values are for a limiting value of settlement, these values cannot at all be increased. And point C is core strength based on, based on UCS value, uniaxial compressive strength test value. क्या है कि जो भी हमारा इन्फ्लुएंस जोन है उसकी यूसीएस वैल्यू को हम एवरेज आउट करेंगे सोइल में इन्फ्लुएंस जोन 1.5 बी लेते हैं इसमें आप 1 से 2 बी तक ले सकते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच इज टू बी बिल्ड एट द साइट एंड दिस क्यूसी व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनजे एनजे इज एम्पेरिकल कोफिशिएंट बेस्ड ऑन स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज as per equation given in this code and table 4 we have ready to that our NJ values can be made. So this we have to input from this table 4 of this very code IS12070 and we have to accordingly after that apply correction factors for water table cavities and slope. As we did this in, in this very case, A case. So 9.21, 9.22 and 9.3 of this code suggests what? Rock with different kind of joints and openings and for limestone dolomite, this value A, B, C, well, the respective correction factors are being defined as 0.75, 0.75 to 0 0.5 and 0.67 to 0.5. So after identifying the kind of the rock being met at the site, taking into consideration the these things, we decide on the factor of safety to be applied on this QC and J factor. And for major cavities inside limestone with core recovery less than 70%, the code has defined a correction factor of 0.5 to be applied further on this very equation. And after that, for slopes, fair and unfavorable orientation of continuous joints. This correction value ranges from 1 to 0.5 and 0.5 to 0.33. This also need be applied over on this very equation. That is, if these correction factors are to be decided based on the intrinsic rock properties being found out at the site, being found out at the site, in ko hum QC and J mein multiply karte and we get a value QS. So, after calculating all these three values, the least of this is to be recommended for that very structure for the shallow open foundation to be given at the site. And one more thing this course suggests is that the safe bearing pressure should always be less than the unusual compressive strength of the lean concrete, that is a grade of the concrete which is to be laid at the Rather to say below the foundation level, just beneath the foundation, jahan se foundation start karte hain, as a leveling course. Otherwise, richer plain concrete is to be used. Kyunki ye is le kaha jara ki kuch rocks aisi aati hain jinki value hamari grade of concrete ki UCS se, composite strength se bahut zyada hoti hain. Us very particular case mein humko ye cheez 
देखनी पड़ती है फॉर डिजाइन कंसिडरेशन तो डियर फ्रेंड्स दिस इज वॉट आई विश टू एक्सप्लेन यू ऑल मैं आशा करता हूँ होप यू वुड हैव लव दिस लेक्चर ऑफ माइन कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी टिप्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच